السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم സർവാധനരായ സാധാത്തുക്കൾ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാർ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണ പഠനത്തിൽ സനത് സ്വീകരിച്ച കാര്യകളായ സഹോദരങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ മിനിങ്ങളെ ബിൽഖസൂസ് ഹമാരെ മഹമാനെ ഖസൂസി വേലൂർ സെ തഷ്രീഫ് ലായ ഹുയെ കാരി സാഹബ് حضرت مولانا رفیق احمد صاحب طول الله عمره مع الصحة والعافية اس جلوے افروز مجلس پر خوش آمدید پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے عمر میں خدمت میں برکت عطا فرما പ്രിയമുള്ള മുമിനിങ്ങളെ നീണ്ട ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെയില്ല ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ കലാം അത് പഠിച്ചും പാരായണം ചെയ്തും അതിൻ്റെ ആത്മീയ തലങ്ങളെ അറിഞ്ഞും നാം ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഓരോ സംഗമങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായാലെ ഏറ്റവും വിലമതിക്കുന്ന സംഗമങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിനെതിരെയും മുസ്ലിംകൾക്കെതിരെയും ലോകത്തൊരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഏത് വിധേനയുള്ള വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് സർവാതിശായിയായ മഹദ്ഗ്രന്ഥമായി നിലകൊള്ളുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം തന്നെ വേറിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരടിസ്ഥാനത്തെ ഇവിടെ നാം ബോധ്യപ്പെടുന്നു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുന്നബവിയിൽ വെച്ചും അല്ലാതെയും മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൾക്ക് ഏത് വിധേനയാണോ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തു കൊടുത്തത് ആ പാരായണ രീതിയെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് പരമ്പര പരമ്പരയായി കേട്ടും പഠിച്ചുമുള്ള തുടർച്ചയാണ് ഇവിടെ ചേർത്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സനത് സ്വീകരിച്ച പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ അവർക്കു നൽകിയ ഷഹാദയിൽ അവർക്ക് നൽകിയ സിൽസിലയിൽ അവർക്ക് കിറാഹത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഫഹ്റുദ്ദീൻ ലത്തീഫി അവർകൾ അള്ളാഹു തായാല ഒരുപാട് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു തായാല ആഫിയത്തും സിഹത്തും ദീർഘായുസും നൽകുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന് ഹിദമത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു മകനെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യം 
അതല്ലാഹു സ്വീകരിച്ച് നാളെ മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും അവർക്കും നമുക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനവറുകൾ പഠിച്ച ഗുരുവര്യന്മാരുടെ പേര് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലാന കാരി അബ്ദുൾ റസാഖ് സാഹബ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ഹജറത് റഫീഖ് അഹമ്മദ് സാഹബ് അവരിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഗുരുവര്യർ മുതൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വരെ അല്ലെങ്കിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് ഗുരുവെന്ന പ്രയോഗം അല്ലെങ്കിലും എത്തിച്ചു കൊടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരിൽ അലഹി സ്വലം ഖാലിഖായ റബ്ബു സുബാനഹുലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന പരമ്പരയിലേക്കാണ് ഔദ്യോഗികമായി അവരെ ചേർത്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ വിധത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥവും ലോകത്തില്ല ഒരു മതഗ്രന്ഥവും ഇല്ല മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും ഇല്ല ഖുർആാനല്ലാത്ത സൃഷ്ടികൾ രചിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ പാരായണം പരമ്പരപരായി ചേർക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ല ആശയങ്ങളോ പദങ്ങളോ ചേർക്കുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൻ്റെ ഓരോ പ്രയോഗങ്ങളും പദങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും ഏതു വിധേനയാകണം എത്ര ദൈർഘ്യത്തിലാവണം എത്ര സൗണ്ടിലാകണം നമ്മുടെ ഓർഗൻസുകൾ ഏത് രൂപത്തിൽ ചലിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നും അണമുറിയാതിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാം എന്തുകൊണ്ട് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു മറുപടി കൂടിയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൻ്റെ ഈ പ്രത്യേകത പരിശുദ്ധമായ അഹലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഴത്ത് ആധികാരികമായ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ മുഖമാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൂടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സന്നദ്ധകളും പരമ്പരകളും എല്ലാം ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാരുടെ പേരുകൾ പറയുകയാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളിൽ നിന്ന് സവിശേഷമായി ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പാരായണം ചെയ്യുകയും മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളിൽ പാരായണം കേൾക്കുകയും ചെയ്ത സ്വഹാബിയാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻ തിരു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളിലെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് വരുന്ന രംഗങ്ങൾ എന്നു മാത്രമല്ല മഹാനവറുകൾക്ക് ഇസ്ലാമിക ഖുർആാനിക പഠന രംഗത്ത് ആധികാരികതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാൻ നോക്കുമ്പോൾ മഹാന്മാരായ ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനരായ ഇബിൻ മസ്ഊദ് റതി അള്ളാഹു അൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ ഹലറത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യുകയും കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആറാമത്തെ വിശ്വാസിയായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടാണ് ആറാമത്തെ വിശ്വാസിയായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ പാരായണം കേൾക്കുന്നു ദീർഘമായ ഒരു അവതരണത്തിന് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു തീം മാത്രം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ കഴബാലയത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സൂറത്തു റഹ്മാൻ പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭാഗ്യം തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ എബിൻ മസ്ഊദ് അല്ലയോ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്ഊദ് എന്നവരെ എനിക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഒന്ന് പാരായണം ചെയ്ത് കേൾപ്പിച്ചു തരണം ഇബിൻ മസ്ഊദ് അലി അള്ളാഹുവിനെ ചോദിച്ചു അല്ല ഞാൻ പാരായണം ചെയ്തു തരാൻ ആരാണ് അവിടുത്തെ മേലാണല്ലോ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വളരെ പാവമാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഓതിത്തരിക ഇബിൻ മസ്ഊദ് റതി അള്ളാഹുവിന് ശാരീരികമായി തന്നെ ഒരു ഒതുങ്ങിയ ആളാണ് ഒരിക്കൽ ഇബിൻ മസ്ഊദ് റതി അള്ളാഹുവിനു മിസ്വാക്കിന്റെ കഷ്ണം മുറിച്ചെടുക്കാൻ അറാക്കു മരത്തിൽ കയറി 
കാറ്റിൽ ആ മരം ആടി ഇബിൻ മസ്ഊദ് റലി അള്ളാഹുവിന്റെ കാലുകൾ മെലിഞ്ഞതാണ് കണ്ടപ്പോൾ മഹാന്മാരായ സുഹാബ അവിടെ നിന്ന് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നത് മടമ്മ കാലുകൾ കണ്ടില്ലേ വളരെ മെലിഞ്ഞത് വളരെ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൽ സത്യം എന്റെ ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബിൽ സത്യം ഈ രണ്ട് കാലുകൾ പർവ്വതത്തെക്കാൾ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കർമ്മങ്ങൾ തൂക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയതാണ് ഏറ്റവും പുണ്യം കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അത്രയും മഹത്വമുള്ള ആളാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സുഹാബി തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പാരായണം ചെയ്ത് കേൾക്കണം കാരണം ചിട്ടയോടെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഇബിൻ മസ്ഊദ് റലി അള്ളാഹുവിന്റെ പാരായണം കേട്ടു കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ കരയുകയാണ് മതങ്ങൾ നാളെ പരലോകത്ത് സാക്ഷിയായി ഹാജരാക്കപ്പെടുന്ന രംഗം ഉള്ള സൂക്തം പാരായണം ചെയ്തെത്തിയപ്പോൾ മഹാനരായ ഇബിൻ മസൂദ് റലി അള്ളാഹുവിന്റെ പാരായണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഇബിൻ മസൂദ് റലി അള്ളാഹുവിന് ചോദിച്ചു എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് കരയുന്നത് അപ്പോൾ പാരായണത്തിന്റെ ഭംഗിയിൽ ആശയം പൂർണ്ണമായി ഹൃദയത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം പാരായണത്തിന്റെ ഭംഗിയാണ് ആശയം ആലോചിക്കാൻ നമ്മളെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതിൽ പാരായണത്തിന്റെ ചിട്ടയ്ക്ക് സ്വാധീനമുണ്ട് എല്ലാവരും പാരായണം ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് തറക്കണമെന്നില്ല ഇമാമുൻ ഷാഫി റലി അള്ളാഹുവിനു മക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലം പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആളാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇമാമത്ത് നിൽക്കും അന്ന് പ്രായമുള്ളവർ പറയുമത്രേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയാസമുണ്ടായാൽ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ പറയും നമുക്കൊന്ന് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് പോകാം ആ കുറൈഷി കുട്ടിയുടെ പാരായണം ഒന്ന് കേൾക്കാം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ആ പാരായണം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് കഴിയും അങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് ഇമാമിന് ഷാഫി റതി അള്ളാഹുവിനെ പിന്നിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ അന്ന് പ്രായമുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ പോകുമായിരുന്നു അതുപോലെ ആ ചിട്ടയിൽ ഓതുകയാണ് ആരാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ആ ആയത്തിന്റെ ആശയം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് കരയുകയാണ് ഇമാം ബുഖാരി റലി അള്ളാഹു അടക്കം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കരച്ചിൽ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് അവിടെ നിന്ന് കരയുന്നത് അതേ നാളെ പല ലോകത്ത് സാക്ഷിയായി ഹാജരാക്കപ്പെടുന്ന ആ ഗൗരവതരമായ ഘട്ടത്തെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് കരയുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അവിടുന്ന് കേട്ട് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്ത ആ പാരായണ പരമ്പരയിലേക്കാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ ഇന്നിവിടെ സനത് സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് മഹാനായിബിന് മസൂദ് റലി അള്ളാഹു എന്നു ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളുടെ വലിയ ഒരു സംഗമമാണ് ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു സുഹാബിയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ നിത്യമായി പാരായണം ചെയ്യുകയും ആ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുകയും ചിട്ടയോടുകൂടി അതിൻ്റെ പാരായണ മര്യാദകൾ പഠിക്കുകയും വേണം കാരണം ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അമൽ ഏതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണമാണ് മാത്രമല്ല എല്ലാ വിജയത്തിൻ്റെയും നിദാനം നമുക്ക് ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തുമെല്ലാം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നമ്മുടെ വഴി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇതാ അറത്ത വിജയികളായ ആളുകളുടെ ജീവിതം നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
പരിശുദ്ധമായ മഹാന്മാരായ ശുഹദാക്കന്മാരുടെ മരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിജയികളുടെ ജീവിതവും ശുഹദാക്കളുടെ മരണവും നാളെ പരലോകത്ത് വിജയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയത്തിന്റെ നാളിൽ രക്ഷ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പരലോകത്തെ രക്ഷ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാവൽ വേണമെങ്കിൽ പരലോകത്ത് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തും കാവലാണ് ആയത്തുൽ കുറുസി നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ പാരായണം ചെയ്യുവിൻ രാവിലെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് പിശാജിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ആയത്തുൽ കുറുസി നിങ്ങൾ രാവിലെ പാരായണം ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുവിൻ നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ മുഴുവനും കാവലാണ് നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ കിടക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായി അത് പാരായണം ചെയ്യുവിൻ വിശേഷങ്ങൾ ഏറെയാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ ആയത്തുൽ കുറുസി പാരായണം ചെയ്തിട്ട് ചെല്ലുവിൻ വീട്ടിൽ അള്ളാഹു താല ബറക്കാത്തുകൾ നൽകും ഏറ്റവും ആഴമായ ആയത്ത് ആയത്തുൽ കുറുസിയാണ് ആ ആയത്തുൽ കുറുസിയിന്റെ വിശേഷം മാത്രം നോക്കിയാൽ എത്രയോ വലിയ കാവലാണ് അതാ പിശാജിനെ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടു കണ്ടുമുട്ടുന്നു ഒരു സ്വഹാബി ആ പിശാജുമായി മൽപ്പിടുത്തം നടത്തുന്നു പിശാബ് പിശാജ് പരാജിതനായി വീഴുന്നു വീണ്ടും ആ മൽപ്പിടുത്തം ആവർത്തിക്കുന്നു വീണ്ടും പിശാജ് പരാജയപ്പെടുന്നു വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് വീണ്ടും സ്വഹാബി മൽപ്പിടുത്തം നടത്തുന്നു മൂന്നാമതും പരാജയപ്പെടുന്നു അവസാനം ആ പിശാജിന് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ആയത്തുൽ കുറുസിയെ കൂടുതൽ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആരാണ് ഈ സുഹാബി എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മറുപടി അപ്പോൾ ഈ കാലത്തും എക്കാലത്തുമുള്ള നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇരുളുകൾ മനുഷ്യനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പല ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രകാശമായി വരുന്നതാണ് പരിശുദ്ധമായ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ചൂടേറുന്ന പല ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തണലേകുന്നതാണ് പരിശുദ്ധമായ ദാഹം കൊണ്ട് വലയുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പാനീയമാണ് നിങ്ങൾ വെയിലത്ത് ചൂടേക്കുന്ന വെയിലത്ത് പല ലോകത്ത് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള തണലാണ് അന്നത്തെ ഇരുളിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചമാണ് അന്നത്തെ വിഹ്വലതയിൽ നിന്നുള്ള നിർഭയത്വമാണ് അതുപോലെ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം കൂടുന്നതാണ് വഴി മാർഗഭ്രംശം സംഭവിക്കുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനമാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കാരണം പിശാജിൽ നിന്നുള്ള കാവലാണ് നാളെ കർമ്മങ്ങൾ തൂക്കുന്ന ത്രാസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരമേറുന്ന കർമ്മമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം മജിലിസുകളിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം രാവിലെയും പകലിലും എല്ലാം നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഖുർആൻ കൊണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഈ വിശുദ്ധമായ മഹദ്ഗ്രന്ഥത്തോട് നമ്മുടെ കടപ്പാട് നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിനും ഖുർആാനും ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോഴുള്ള പേരെടുത്തു പറയേണ്ട പ്രമുഖരായ സുഹാബി സയ്യിദിന ഉബയ്യബിന് അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പല പ്രമാണങ്ങൾക്കും വഹികൾ രേഖപ്പെടുത്താനും എല്ലാം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് സൂറത്തുൽ ബയ്യിന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് കൽപ്പനയുണ്ടായി ഉബയ്യബിന് അള്ളാഹുവിന് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഉബയ്യ എന്നവരെ വിളിക്കുന്നു അല്ല ഉബയ്യ എന്നവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു രണ്ട് നിലയ്ക്കും നമുക്ക് വായിക്കാനുണ്ട് ഉബയ്യബിന് കൈബറുദി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലയോ ഉബയ്യ എന്നവരെ സൂറത്തുൽ ബയ്യനെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പാരായണം ചെയ്തു തരാൻ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശമുണ്ട് മഹാനായി ഉബയ്യ റതി അള്ളാഹുവിനെ ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ പുണ്യപ്രവാചകരെ എനിക്ക് ഓദിത്തരാൻ എന്റെ പേര് അള്ളാഹു സുബാനഹൂല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അസമ്മാനിൽ 
അള്ളാഹു താല മഹോന്നതനായ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലയോ ഉബൈ എന്നവരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നിങ്ങളുടെ പേര് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു അസമ്മാനി ഫിൽ മല ഇല്ല അല അത്യുന്നതങ്ങളിൽ അള്ളാഹു താല എന്റെ പേര് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഉബയ്യനോൽ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനാണോ പറഞ്ഞത് സയ്യദുൽ മുസ്ലിമീനായ ഉബയ്യബിന് കഴബർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല അറിയിച്ചു സൂറത്തുൽ ബയ്യന ഉബയ്യബിന് കഴബർ അലി അള്ളാഹുവിന് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഖുർആൻ ബന്ധിതമായ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസ്ഫുരണമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുവൻ അവിടുന്ന് ഒരു മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏതേതു കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും ഉബയ്യബിന് കഴബർ അലി അള്ളാഹുവിനിലേക്ക് നോക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും ഉബയ്യബിന് കഴബർ അലി അള്ളാഹുവിനിലേക്ക് നോക്കും അപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഉമർ എന്നവരെ എന്താണ് അവിടുന്ന് ഓരോ കാര്യം പറയുമ്പോഴും ഉബയ്യബിന് കഴബ് എന്നവരിലേക്ക് നോക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞു ബഹുവ സയ്യിദുൽ മുസ്ലിമീൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നേതാവാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആത്മസത്തകളെ അറിഞ്ഞ് മുൻകാല വേദങ്ങളിലെ സാരങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കൂടെ വഹയെ രേഖപ്പെടുത്താൻ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന വലിയ സ്ഥാന പദവികളുടെ ഉടമയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന ഉബയ്യബിന് കഴബ് റതി അള്ളാഹുവൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖുർആാനിക വിജ്ഞാനീയങ്ങളെ സ്വാം സ്വീകരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തി വരും കാല തലമുറകൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയ സൊഹാബിയാണ് സയ്യിദിന ഉബയ്യബിന് കഴബർ അലി അള്ളാഹുവൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഖുർആാനിന്റെ മാധുര്യം അറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ഉസ്മാനിബിൻ അഫാൻ അലി അള്ളാഹുവിന് പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് മഹാനവറുകൾ പാരായണം ചെയ്ത് അതിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന് രാവുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഉറക്കൊഴിച്ച് വെളുക്കുവോളം നിൽക്കുകയാണ് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ശരീരത്തെ നോക്കാതെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പറയാനുള്ളത് ഖുർആാനിന്റെ മധുരം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത് ഖുർആാനിന്റെ മധുരം ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഖുർആാനിന്റെ ടേസ്റ്റ് രുചിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇന്നത്തെ പുതിയ സൗണ്ട് തെറാപ്പി സിസ്റ്റത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചികിത്സാ രീതികൾ വരുമ്പോൾ ഖുർആാന് കേൾക്കുക അതൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ശ്രവിക്കുന്നതിലും എല്ലാം നമുക്ക് ശമനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ നിരന്തരമായി പാരായണം ചെയ്യാനും അത് കേൾക്കാനും അതിന്റെ ആശയസത്തകളെ അറിയാനും പുതുകാല സംവേദനങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഖുർആാനിന്റെ മോജിസാത്തുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം ഖുർആാനോടെ ലോകത്തെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് കാണാനില്ല ഖുർആാനോടം പാരായണത്തിന് വിശേഷമായ വിജ്ഞാന രീതിയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം കാണാനില്ല ഖുർആാനോളം പാരായണ മത്സരങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം വേറെയില്ല ഖുർആാനോളം ആളുകൾ ഹൃദയമാക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം വേറെയില്ല ഓരോ ഭാഗത്തും മുസ്ലിങ്ങൾ കൊന്നൊടുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പല ഭാഗത്തും പള്ളികൾ തകർക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പല ഭാഗത്തും മുസ്ലിം സമൂഹം വ്യത്യസ്ത പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ മുസ്ഹഫുകളുടെ കോപ്പികൾ മുഴുവനും ലോകത്തെ ചുട്ടരിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം തയ്യാറായാൽ പോലും ഖുർആാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മറയില്ല ഈ വേദിയിൽ തന്നെ മൂന്നോ നാലോ ഹാഫിലുകൾ ഇന്നിവിടെ സനത് സ്വീകരിച്ചതിൽ ഉണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ വേറെയും ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഹാഫിലുകൾ നമുക്കറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഒരുപക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായ മതചട്ടകൾ ജീവിതത്തിൽ അറിയാൻ അവസരമില്ലാത്ത നാടുകളിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യമില്ലാത്ത നാടുകളിൽ പോലും അതാ ആളുകൾ ഖുർആാൻ മനഃപ്പാടമാക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ബംഗാളികൾ ബീഹാരികൾ അസാമികൾ അവരെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ എത്രയോ ഹാഫിലുകൾ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഇടയിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ദക്ഷിണ ദിനാജ്പൂർ ജില്ലയിലെ ഇസ്ലാംപൂരിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ അടിസ്ഥാന മദർസാ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ജീവിക്കാനുള്ള ചുറ്റുപാടുകൾ വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ അവിടെയും ഒരു ഈദ്ഗാഹിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു മേൽക്കൂരയില്ലാതെ നിലത്ത് വിരിക്കാൻ ഇരിക്കാൻ ബെഞ്ചുകളില്ലാതെ 
അതൊന്നുമില്ലാതെ ചാക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ കീറിയ പായകളിലും പേപ്പറുകളിലും ഇരുന്നിട്ട് നൂറോളം വരുന്ന കുട്ടികൾ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ കലാം അവർ ഹൃദയസ്ഥമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിജ്ഞാനമേ ഉള്ളൂ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോയി അവിടെ അലഹമില്ല ആ ഈദ്ഗാഹിനോട് ചേർന്ന് നിസ്കരിക്കാനൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കേരളത്തിലെ ഒരു സഹോദരനാണ് അവസരമുണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അവിടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ചെന്നപ്പോൾ അന്നവിടെ പൂർത്തീകരിച്ച കുട്ടികൾ അവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ ആസ്വദിക്കാൻ ആ മക്കൾ ഹാഫിലുകളായതിൽ സന്തോഷിക്കാൻ ഗ്രാമവാസികളായ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ അന്ന് കിഴങ്ങ് പറക്കാൻ പോയാൽ അന്ന് കമ്പോളത്തിൽ പോയാൽ അന്ന് പാടത്ത് പണിയെടുക്കാൻ പോയാൽ കിട്ടുന്ന ചില്ലിക്കാശുകൾ ഉപജീവനത്തിന് അതും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സന്തോഷിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് മക്കൾ ഹാഫിലുകളായതിലുള്ള ആനന്ദം ഇസ്ലാമികമായ അടിത്തറകളിൽ ഒരുപാട് പരിമിതികൾ നാടുകളിലും അള്ളാഹു സുബാന അതിന്റെ മോചിതത്ത് പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ് അതവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ലയിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് മേസ്തിരിപ്പണി എടുക്കുന്ന ആൾ അറിയാതെ ഈണം പിടിക്കുന്നത് ഖുർആാനിന്റെ സൂക്തങ്ങളായി വരികയാണ് കൂലിപ്പണിക്ക് നിൽക്കുന്ന മറു മറു സംസ്ഥാനക്കാരനായ ആൾ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്ത രംഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും പൊതുമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും അല്ലാതെയും നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടാകും അത് വാസ്തവമായി നോക്കിയാൽ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ കൂടുതലായി പഠിക്കാനും പാരായണം ചെയ്യാനും മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് പകർന്നെടുത്ത് ഇന്നത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളും ആലിമുകളും അവരിൽ നിന്ന് പകർന്നെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഖുർആാൻ ഒരു മഹാത്ഭുതമാണ് ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ആയത്ത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ ആയത്തുൽ കുറുസി ആ ആയത്തുൽ കുറുസി തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ ദിവസങ്ങൾ വേണം അള്ളാഹു ഒരായത്താണ് പക്ഷേ ഒൻപത് ഉപ ആയത്തുകളാണ് അവിടങ്ങളിലാണ് ഞാൻ നിർത്തി പാരായണം ചെയ്തു വന്നത് ഒരു ആയത്തുൽ കുറുസി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ആയ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സൂക്തം അത് ആയത്തുൽ കുറുസിയാണ് ആ ആയത്തുൽ കുറുസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഒൻപത് ഉപസൂക്തങ്ങളായി അതിനെ പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണ് ആ ഒൻപത് ഉപസൂക്തങ്ങളും പരസ്പരം ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ആശയപരമായും പാരായണപരമായും ഉള്ളടക്കത്തിലും എല്ലാം ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ബന്ധം അത് വിശദീകരിക്കാൻ ചെറിയ സമയം പോരാ വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഇവിടെ സന്നിധിയിലുണ്ട് അവരൊക്കെ നമുക്ക് ബയാൻ ചെയ്തു തന്നാൽ ഏറെ മണിക്കൂറുകൾ നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട് ഈ ഒരായത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ള ഉപസൂക്തം അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല അവൻ ജീവ അവൻ എന്നും ഉള്ളവനാണ് അവന് ആരംഭമുള്ളവനല്ല അവൻ ഒടുക്കമുള്ളവനല്ല അവൻ ജീവ് അവന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഗുണമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് എല്ലാ സംരക്ഷണത്തിന്റെയും അധിപനാണ് അങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹു സുബാനഹൂല ഈ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് നേരെ ഡയറക്റ്റായി കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ഈ ആയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒൻപതാമത്തെ പാർട്ടിലേക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്മാഹുകളുടെ ഒരു യോജിപ്പ് ഈ ഒരു സൂക്തത്തിലെ ഒന്നാം പാദം 
അതിന്റെ ഒൻപതാം പാദത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അതെന്താണ് അവൻ അത്യുന്നതനും മഹത്വങ്ങളുടെ അധിപനുമാണ് ഇനി ഇതേ സൂക്തത്തിലെ രണ്ടാം ഉപസൂക്തത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അള്ളാഹുവിന് മയക്കമോ ഉറക്കമോ ഇല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സംരക്ഷകന്മാരും എല്ലാ കാവൽക്കാരും എല്ലാ സുരക്ഷാപടന്മാരും അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ സമയം വേണം നമ്മൾ ആരെ വിളിച്ചാലും അവർക്ക് ഒരു റെസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാകും ആരെ വിളിച്ചാലും ആരിൽ നമ്മൾ സംരക്ഷണം വെച്ചാലും ആരിൽ നമ്മൾ നിരീക്ഷണം അർപ്പിച്ചാലും അവർക്കെല്ലാം ഒരു വിശ്രമത്തിന്റെ സമയം വേണം അള്ളാഹുവിന് മയക്കമോ ഉറക്കമോ ഇല്ല ആ ആയത്തിനോട് നേരെ ആ ഭാഗത്തോട് കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു ആകാശഭൂമികളുടെ സംരക്ഷണം അതിന്റെ മുഴുവൻ കാവൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താലൊക്കെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം അവൻ എപ്പോഴും ഹയ്യാണ് കയ്യുമാണ് അതോടൊപ്പം അവൻ ഉറക്കമോ മയക്കമോ വരാത്തവനാണ് അങ്ങനെയുള്ള സമ്പൂർണനായ സംരക്ഷകനാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല ആകാശഭൂമികൾ ഉള്ളതിന്റെ മുഴുവനും ഉടമസ്ഥൻ അവനാണ് സർവാധികാരിയാണ് അവൻ ആ സർവാധികാരിയുടെ വിശേഷണത്തിലേക്ക് അടുത്ത ഒരു സൂക്തത്തിലേക്ക് സൂക്തത്തിന്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരം അള്ളാഹു തല കേവലം ഒരു ഉപയോക്താവല്ല അല്ലെങ്കിൽ കേവലം മറ്റേതെങ്കിലും താൽക്കാലിക വിശേഷണത്തിന്റെ ഉടമയല്ല അള്ളാഹു താല ആകാശഭൂമികളുടെയും അതിലുള്ളതിന്റെയും ഉടമസ്ഥനും കൈകാര്യക്കാരനുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തെ ചേർത്ത് ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരമാധികാരം ആകാശഭൂമികളെ മുഴുവനും ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുകയാണ് അവനാകുന്ന പരമാധികാരിയുടെ പക്കലാണ് എല്ലാം ആശയങ്ങളും വിശദീകരിക്കേണ്ട പദങ്ങളുണ്ട് ഓരോന്നിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറുസീയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ എല്ലാ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് നാം വായിക്കുമ്പോൾ വലിയ ഒരു ലോകത്തെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ അവങ്കൽ ശിപാർശ ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ആർക്കും അവനിലേക്ക് ശഫായത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നതിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും അധികാരങ്ങളുടെ പൂർത്തിയാണ് ആർക്കും അവൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന വൈജ്ഞാനിക ലോകത്തേക്ക് അവൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന അറിവുകളുടെ ലോകത്തേക്ക് അവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഷഫാഴത്തിന്റെ ശിപാർശയുടെ ലോകത്തേക്ക് അവന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ കിടക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ നന്നാല് ഉപസൂക്തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നടുവിലുള്ള സൂക്ത ഭാഗം നിലകൊള്ളുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹുല സർവകാല വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും അള്ളാഹു താല ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ പരിജ്ഞാനങ്ങളുടെയും പരമാധികാരിയാണ് ഈ ഒരായത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹു താല സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മഹത്വങ്ങളുടെയും പരസ്പര വാക്യഘടനകളുടെയും ഓരോ വാക്യാംശങ്ങളുടെയും പാരസ്പര്യ ബന്ധങ്ങളെയും മാത്രം നോക്കിയാൽ അഴമു ആയത്തിൽ ഖുർആൻ പരിശുദ്ധമായ ആയത്തുൽ കുറുസിയ് അത്ഭുതങ്ങളോട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഓരോ ആയത്തുകളും ഓരോ സൂക്തങ്ങളും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ അഥവാ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ആരംഭങ്ങളെ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി നോക്കി നിന്ന അറബ് ലോകത്തിന്റെ കഥ 
തഫ്സീറുകളുടെ ആ മുഖങ്ങളിൽ മുത്തായിമുകൾ പഠിക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായാല ഇറക്കിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ മുത്തഷാബിഹാത്തായ ആയത്തുകളിൽ അതും പാരായണത്തിന്റെ വിശേഷണങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സൂക്തങ്ങളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അത്ഭുതമുണ്ട് ഹമീം കാബ് തുടങ്ങിയുള്ള തുടക്കങ്ങൾ അത് ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ബാർകോഡ് സിസ്റ്റം ആണത് ആ ബാർകോഡ് കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു ആലംബി മുറാദിഹി അങ്ങനെയാണ് ബാർകോഡ് സംവിധാനം അത് എല്ലാവർക്കും വായിക്കാനുള്ളതല്ല കമ്പനി അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മൗലികമായ ഒരു സ്വകാര്യതയാണ് ഇങ്ങനെ അതിനെ പറയാം എന്നാൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് കൂടി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന എല്ലാവരും ആധികാരികമായി പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് പകർന്നു വരുന്ന വിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നേ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ചിട്ടയൊത്ത പഠനങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഖുർആൻ തെറ്റായി വായിക്കപ്പെടുന്നു ഇവിടെ തെറ്റായി പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള വർഗീയവാദികളും ഇസ്ലാം വിരോധികളും ഖുർആാനിനെ എതിരെ കടന്നു വരാനുള്ള കാരണം ഖുർആൻ അല്ലാത്തതിനെ ഖുർആാനായി അവതരിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ പരിഭാഷകളിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന അബദ്ധങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് ചിട്ടയോടെ അതിൻ്റെ അസ്ബാബുനുസൂൽ അവതരണ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ അന്നാസിഹുവൽ മൻസൂ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഓരോരോ ഇസ്തിലാഹാത്തുകൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് ഒരായത്തിറങ്ങുന്ന ആയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും അതിൻ്റെ സംഭവവും തമ്മിലുള്ള ദൂരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നോക്കിയാൽ ഹിജറയുടെ പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന സൂക്തം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സൗറുഗുഹയിലിരിക്കുന്ന രംഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എന്നാൽ ആ സംഭവത്തിന്റെ എട്ടര കൊല്ലം ശേഷമാണ് ആയത്തിറങ്ങുന്നത് ഇതുപോലെ കോണ്ടക്സ്റ്റുകൾ എത്ര അത്ഭുതകരമായ സംവിധാനമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാനിനെ നമ്മൾ ആശയത്തെ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷനുകൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാനുണ്ട് അതിൽ ഒട്ടുമിക്കാലുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷനുകളിലും ആശയങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ട്രാൻസ്ലേഷനുകൾക്ക് കഴിയില്ല കാരണം ഖുർആൻ അത്ഭുതങ്ങളുടെ സങ്കേതമായ അറബി ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഒരു മലയാള പരിഭാഷയിലുള്ളത് എന്താണെന്നറിയോ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലിന് വേണ്ടിയുള്ള കേവല അക്ഷരം എന്നാണ് അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലിന് വേണ്ടിയുള്ള കേവല അക്ഷരം മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു പരിഭാഷയിൽ ഈ തുടക്കത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയതാണ് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലിന് വേണ്ടിയുള്ള കേവല അക്ഷരം അപ്പൊ അള്ളാഹു താല ഇടക്കിടക്ക് ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ ഓന്ന ആളുകളോട് ഹലോ ഹലോ എന്നൊക്കെ പറയണ മാതിരി പറയണതാണ് എന്നാണ് ഓരോ വെപ്പ് അവ എത്ര അബദ്ധപരമായ സമീപനമാണ് ഇതിന് സാധാരണയിൽ പരിഭാഷക്കാരെല്ലാം എഴുതുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ മരിച്ചുപോയ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ പേരുകളോട് സമാനമായ പ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ടാ കരുണാകരനും കരുണാനിധിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും യഥാർത്ഥത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പൂർണമായ ആശയം തരുന്ന അത്ഭുതങ്ങളുടെ കല പറയായ സൂക്തമാണ് ആ സൂക്തത്തിന് അതിൻ്റെ ആശയ സമ്പൂർണതയോടെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അറബിയിൽ നിന്ന് ആ അറബി അടിസ്ഥാനത്തോടെ ആശയത്തെ പഠിക്കാനാവണം ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഇൻ ദി നെയിം ഓഫ് അള്ളാ മോസ്റ്റ് മേഴ്സിഫുൾ ആൻഡ് ഗ്രേഷ്യസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് ആയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഉറുദുവിലാണെങ്കിൽ എന്നെഴുതിയാലും ആവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമെ അഹമ്മദ് ഖാൻ ഫാദിലെ ബ്രയൽ വീത്തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കൻസുൽ ഈമാൻ എഴുതിയപ്പോൾ എന്നതിന് തഫ്സീർ എഴുതിക്കൊണ്ടതിന് പിന്നീട് വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു ഹസാഇനുൽ ഇർഫാനിൽ സയ്യിദിന് ഐമുദ്ദീൻ മുറാദാബാദി അവർ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെ ഓരോ സൂക്തങ്ങളെയും അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള സൂക്തത്തോട് ബന്ധിച്ച് ഒരായത്ത് മറ്റൊരായത്തിനോട് എങ്ങനെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ചില ആളുകൾ ഖുർആൻ വിമർശനങ്ങളുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഓരോ ആയത്തിലും പരസ്പര വിരുദ്ധമുണ്ട് അവർ ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അവർ ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഏതോ ഭാഷാന്തരങ്ങളെ അവർ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ മിക്ക ഭാഷാന്തരങ്ങളും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയവന്റെ പുസ്തകമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ ആശയത്തെ ഉൾവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല 
അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ അതിൻ്റെ ശരിയായ അറബിയിൽ ശരിയായ ചിട്ടയിൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ഉസ്താദുമാർ ആധികാരികമായി പഠിച്ചു വന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ സന്നിധിയിൽ തെസ്തീറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ഖുർആൻ ആശയത്തെ പഠിക്കണം കേവലം ഒരു ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷനിലൂടെ വന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ മലയാളത്തിൽ ഒരു പരിഭാഷയുണ്ട് ആ പരിഭാഷ എഴുതിയ ആളെ എനിക്കറിയാം അയാൾ അതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ ഈ പരിഭാഷയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പ്രവാചകനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പ്രയോഗങ്ങളിലും നീ അവൻ എന്ന് ഞാൻ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് എൻ്റെ പരിഭാഷയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എനിക്ക് അയാൾ അറിയാം അയാൾക്കുള്ള യോഗ്യത എന്താ ഒരു റിട്ടയേർഡ് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന റിട്ടയേർഡ് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന അയാൾ അയാളുടെ ചെലവിൽ ഫ്രീ ആയി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്റെ കയ്യിൽ അതിന്റെ കോപ്പിയുണ്ട് വിശേഷമായി പറയുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രയോഗങ്ങളിലെല്ലാം ഇത്തരം സാധാരണ പ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഖുർആാന് തന്നെ എതിരാണ് ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോടുള്ള സംബോധനകൾ സാധാരണക്കാർ തമ്മിലുള്ള സംബോധനകൾ പോലെ ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഖുർആാനിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ അറബി ഭാഷയ്ക്കൊരു വിൽപ്പത്തിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആശയ സമ്പുഷ്ടതയുണ്ട് റിയാദ്ദീൻ സർദാർ അദ്ദേഹം എല്ലാ ആശയം കൊണ്ട് നമുക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഖുർആാനെ കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു അധ്യായം തന്നെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നാണ് പരിഭാഷയുടെ പരിമിതികൾ അദ്ദേഹം യൂസുഫ് അലി എന്ന് എം എ യൂസുഫ് അലിയുടെ അഥവാ ലോകത്തറിയപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഒന്നാണ് യൂസുഫ് അലിയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മുടെ വ്യാപാരിയായ യൂസുഫ് അലി അല്ല യൂസുഫ് അലിയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അത് അതിന് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പരിഭാഷകളുടെ പരിമിതികൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡി ഓൺ ഖുർആൻ അദ്ദേഹം എഴുതുകയാണ് ഇതുപോലെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാഷകളിലേക്ക് സാധാരണവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ആ പരിഭാഷ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ആളുകൾ പറയും ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു മുസ്ലിം അമുസ്ലിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കൊല്ലാനാണ് ഖുർആൻ പറയണത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വന്ന് അവിടെയുള്ള വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങളോട് സംബോധന ചെയ്തത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ആ പഠിക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരായത്ത് എപ്പോൾ എവിടെ എങ്ങനെ ഇറങ്ങി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് എന്താണ് ഇത് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തോട് എന്താണ് സന്ദേശം നൽകുന്നത് ഈ ആശയങ്ങളെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷയും അതിൻ്റെ പ്രയോഗതലങ്ങളും അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളായ ഹദീസുകളും ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴേ ആവുകയുള്ളൂ കേവലമായ വേബൽ ട്രാൻസ്ലേഷനുകൾ പദാനുപദ പരിഭാഷകൾ ഖുർആാനിൻ്റെ ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ശരിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനെ അബ്ബാസ് റതിയല്ലാഹുനുവിനെ എല്ലാ മജ്ലിസിലും വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ഉമർ ബിൽ ഖത്താബുദങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും കൂട്ടുകാരായ സുഹാബികൾ ചോദിക്കും എന്താണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ കുട്ടിയെ എല്ലാ മജ്ലിസിലും കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും കാരണം പ്രായമുള്ള ഒരുപാട് വലിയ കിബാറു സുഹാബയുണ്ട് ഇബിനെ അബ്ബാസ് റതിയല്ലാഹുനുവിനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഹുന് സദാ കൊണ്ടു നടക്കും എന്താണെന്ന് ആളുകൾക്ക് സംശയം വന്നപ്പോൾ മഹാനരായ നിങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും അതിന്റെ പ്രാഥമികമായ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു ഇബിൻ അബ്ബാസ് അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇതിന്റെ ആശയം ഇതിന്റെ താല്പര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഇതിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ മുന്നുര ഇതിൽ അടയാളപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ വഫാത്തിലേക്ക് ഇതിൽ സൂചനയുണ്ട് അതിന്റെ ആശയതലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതിയല്ലാഹുവിനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സുഹാബാക്കൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഉടനെ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇബിൻ അബ്ബാസ് എന്നവരെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കാരണം അള്ളാഹു സുഹാനഹു വതാല ഹിബറു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ തർജുമാനിൽ ഖുർആൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളുടെ മൗജിദത്ത് കൊണ്ട് അത്ഭുതകരമായ ഓർമ്മയും ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ തലങ്ങളെ അള്ളാഹു നേരിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു ആ മഹാന്മാരുടെ കൽബിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഖുർആാൻ പഠനത്തെ നിങ്ങൾ കേവലം ഒരു ഭൗതിക പഠനത്തെ
അവസാനം അതിന്റെ പാരായണം എവിടെ എത്തുന്നു മസ്ജിദ് നബവിയിലെ മെഹ്റാബിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന സയ്യിദുന റസൂലുള്ളേക്ക് അവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ച ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവിലേക്ക് അവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ച സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവിലേക്ക് ഈ ഒരു കണക്ഷനാണ് നമ്മളെ ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിലേക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലേക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇതിലേക്കെല്ലാം നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ചാനലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ചേർത്തു പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സനത് ഈ പരമ്പര അതുൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കാനും ജീവിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫിയൊക്കെ ചെയ്യും മാറാകട്ടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന് ഹിതമത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളും തൗഫീഖുകളും നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനരായ ഉബയ്യബിന് കഴബ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പോയത് ആ ഉബയ്യബിന് കഴബ് റതി അള്ളാഹു എന്നു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ അത്ഭുതകരമായ വ്യാഖ്യാന തലങ്ങളെ പറയുകയും പാരായണയങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി ഒരാൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന അബു മൂസൽ അഷ്അരി റതി അള്ളാഹു എന്നു അബു മൂസൽ അഷ്അരി റതി അള്ളാഹു എന്നു ഞാൻ വായിച്ചു ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല വേഗം പറഞ്ഞു പോകാം അബു മുസൽ അഷ്ഹരി റതി അള്ളാഹു രാത്രിയിൽ ഖുർആൻ ഓതി ആസ്വദിച്ച് പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു അബു മുസൽ അഷ്ഹരി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ പാരായണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നു പിറ്റേന്ന് വന്നിട്ട് പറയുന്നു അല്ലയോ അബു മുസൽ അഷ്ഹരി നിങ്ങളുടെ പാരായണം നല്ല മനോഹരമാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉടനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ പറയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ തങ്ങളവിടുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഈണത്തിൽ പാരായണം ചെയ്തേനേ അവിടുന്ന് കേട്ടിരുന്നോ തങ്ങളെ ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പറയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ള ശബ്ദഭംഗി നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആലു ദാവൂദ് എന്നതിന്റെ താല്പര്യം ദാവൂദ് അലൈഹി സ്വലാം ആണ് ദാവൂദ് അലൈഹി സ്വലാം പദ്യത്തിന്റെ ഈണത്തിൽ ഉള്ള ജബൂർ അവിടുന്ന് പാരായണം ചെയ്താൽ ആ ശബ്ദമാതുരിയിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകൃതി മുഴുവനും ചേരുമായിരുന്നു മരങ്ങളും മലകളും ദാവൂദ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പാരായണത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ആടും അതിൽ ലയിച്ചു ചേരും ആ വീണയുടെ ആ ഈണത്തിന്റെ ഭംഗിയാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെന്റൽ മ്യൂസിക്കിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയല്ല അതവിടെ ലക്ഷ്യവും ഇല്ലെന്ന് മുഫസ്സറുകൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം എത്ര ശബ്ദഭംഗിയിലാണോ ജബൂർ പാരായണം ചെയ്തത് എന്നതുപോലെ ഈ ഉമ്മത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല ദാവൂദ് നബിയുടെ ഈണം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മധുരമായ ഈണത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് ആ പാരായണത്തിന്റെ ഭംഗിയിൽ ലയിച്ചു നിന്ന് പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നു ഒരു രാത്രിയിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ആയിഷ സുദ്ദീഖാറതി അള്ളാഹു എന്നെ റൂമിന്റെ അകത്ത് കാണുന്നില്ല കുറച്ചു നേരം കാത്തിരുന്നപ്പോഴ് ചെരുവിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു മോളെ പ്രിയതമയായ ആയിഷ റതി അള്ളാഹു എന്നെയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആയിഷ റതി അള്ളാഹു എന്നെ എവിടെയായിരുന്നു പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്വഹാബി പാതിരാത്രിയിൽ വന്ന ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ട് ആ പാരായണത്തിന്റെ ഭംഗി കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ മൗലയായ സാലിം എന്നവർ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അത്യധ്വാനം ചെയ്ത് ജോലിയെടുത്തു ഇവിടെ സനത് വാങ്ങിയവരിൽ സാധാരണക്കാരുണ്ട് അലഹമില്ല അവര് ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയത് മുൻഗാമികളായ സ്വഹാബത്തിന്റെ ശൈലിയാണ് ഇന്നും മസ്ജിദുന്നബവിയിലും മസ്ജിദിലും ഹറാമിലുമുള്ള ഹിജാസിലെയും യമനിലെയും ആളുകളുടെ ശൈലിയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് മക്കൽ മുക്കറമയിലേക്ക് ചെന്നാൽ അവിടെ സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ടാക്സി ഓടിച്ച ആളുകൾ മഹരിബിന്റെയും മിഷാഇന്റെയും ഇടയിൽ ഖുർആൻ പഠിക്കാനും പഠിച്ച ഭാഗം കേൾപ്പിക്കാനും മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ വരുന്നുണ്ട് മസ്ജിദുൽ നബവിയിൽ ചെന്നാൽ 
നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ അതാ വൈകുന്നേരം വരെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അത്യധ്വാനം നടത്തി മുഷിഞ്ഞ കുപ്പായമിട്ടവർ വൈകുന്നേരം വന്ന് മച്ചുദിൻ നബവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പഠിച്ച ഖുർഹാനുഭാഗങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ഇഷ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അവർ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിന്നും ലോകത്ത് മോമിനിയങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നടപടിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്തരം പഠനങ്ങൾ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരെ നിങ്ങൾക്കിന്നും മക്കൽ മുക്കറമയിൽ കാണാം മദീന മുനവറയിൽ കാണാം യമൻ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കാണാം ജീവിത വ്രതങ്ങൾക്കിടയിൽ അവർ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നു ദീന് പഠിക്കുന്നു ആലിമീങ്ങളാകുന്നു വലിയ വലിയ മഹാന്മാരാകുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കൂ മദീന മക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മക്കത്തെ ഒരു വീട്ടിലെ അടിമയായിരുന്നു അതോടൊപ്പം ശരീരത്തിൽ ഏഴോളം ന്യൂനതകളുള്ള ആളായിരുന്നു പക്ഷേ താപീയങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഫക്കീഹായി മാറി ഏറ്റവും വലിയ മുഫ്തിയായി മാറി ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായി മാറി ഒരു ദിവസം മുതലാളിച്ച് പെണ്ണ് കയബാലയം തവാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു വന്നപ്പോൾ വലിയൊരു ദർസ് കാണുന്നു ആരാണ് ഈ ദർസ് എടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇരുന്ന് എൽമ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നോക്കി എൻ്റെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരനായ ആണ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു എൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളാണോ ഇത്രയും വലിയ ദർസ് എടുക്കുന്ന മുതിരിസ് എവിടെ മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ആത്താ എന്നവരോട് പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ഈ വീട്ടിലെ അടിമയല്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാക്കിയിരിക്കുന്നു മക്കത്തെ പള്ളി കൂടിയ അപ്പോൾ എന്നവർ കരഞ്ഞു എന്തിനാ കരഞ്ഞത് ഇരട്ടി പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് മനുഷ്യന്റെ അടിമയാകുക ആ മുതലാളിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചിട്ടയോടെ ഒരു അടിമയെന്ന് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അള്ളാഹു ആകുന്ന രക്ഷിതാവിന്റെ അടിമ എന്ന ബോധത്തോടെ അവന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട വിവാദത്തം ചെയ്യുക ലഹു അജറാനി അയാൾക്ക് രണ്ടു കൂലിയുണ്ട് ഖുർആൻ വേണ്ട പോലെ ഓതി എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല പാരായണ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പാരായണം ചെയ്ത ലഹു അജറാനി അയാൾക്ക് രണ്ടു കൂലിയുണ്ട് എന്നതുപോലെ ഇരട്ട പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് ഇന്നത്തോടുകൂടി ഒരു പ്രതിഫലത്തിന്റെ വഴി അടഞ്ഞല്ലോ എന്നാലോചിച്ചുകൊണ്ട് അത എന്നവർ കരഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പള്ളി കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെരുപ്പും കീറി പറഞ്ഞ മുഷിഞ്ഞ ഒരു വസ്ത്രവും അതുമിട്ടിട്ടൊരു കുടിലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയുടെ മകൻ നോക്കി ആ പൊളിഞ്ഞ ചെരുപ്പെടുക്കാൻ ആളുകൾ ഓടിക്കൂടുന്നു അവിടത്തേക്ക് ജനങ്ങൾ ഓടി വന്ന് മസലകൾ ചോദിക്കുന്നു രാജാവിന്റെ മകൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മളല്ലേ ഇവിടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് ആരും വരുന്നില്ലല്ലോ അതാരാണ് ആ ഫക്കീറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എല്ലാവരും പോകുന്നത് മോനെ അങ്ങനെ പറയരുത് അതാണ് ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാൾ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവിൽ നിന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർദങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാം അറിവിന്റെ നിറകുംഭങ്ങളെ പിടിച്ചെടുത്ത അതാഇബിനെ അബി റബാഹ് എന്ന മഹാനാണ് മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മഹാനവറുകൾ സാധാരണ ഒരു വീട്ടിലെ അടിമയായി നിൽക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചെടുത്തു വന്ന മഹാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിലുള്ള സാധാരണക്കാർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ സന്നദ്ധന്റെ പരിപാടിയിലും കോട്ടക്കൽ ഹാളിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അന്നും സാധാരണക്കാരായ പലരും ഇതുപോലെ സന്നദ്ധ വാങ്ങി എന്നതുപോലെ ഇന്നും അലഹമില്ല രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോൾ ആ മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികളുടെ ഒരു പിന്മുറയാണ് നമുക്ക് അറിവിന് പ്രായമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാക്കവി ഉസ്താദ് അവർകൾ ഇവിടെയുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ എന്നേക്കാൾ ഈ വിഷയത്തിൽ അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അലവി അൽ മാലിക്കി തങ്ങളുടെ ദർസിൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ താമസിച്ചു പഠിക്കുന്ന മുത്താല്യമീങ്ങൾക്ക് ദർസാണ് വൈകുന്നേരമായാൽ നാട്ടുകാരായ ഉദ്യോഗത്തന്മാരും ജോലിക്കാരും എല്ലാവരും വരും അവരും സഹീഹുൽ ബുഖാരി ഓതാൻ വരും തസ്സീർ ഓതാൻ വരും ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അവിടെ റുക്കൂഴയിലായ ഒരു ഉപ്പാപ്പ ഒക്കത്ത് കിതാബം വെച്ച് ഓതാൻ വേണ്ടി വരുന്ന രംഗം കണ്ട കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവസ്ഥക്ക് പല പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് അലബിൽ മാലിക്കി തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു മുറുക്കോയിലായി ഒരു മുത്താല്യമായി മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ജീവിച്ചത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതു പ്രായത്തിലും ഓതാം പഠിക്കാം അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ക്രാത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാനുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫഹ്റുദ്
ഉമ്മമാര് പലരും ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടാകും അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഹാദിയ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ കീഴിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കാൻ വരെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അത്തരം സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ഖുർആാനിനെയും ദീനി വിജ്ഞാനങ്ങളെയും ഒക്കെ പഠിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമ ഹാഫിദ്ബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി തങ്ങൾ മഹാനവറുകളുടെ ഭാര്യ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിദ്ബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഹദീസ് ആധികാരികമാണോ അല്ലേ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ മാത്രം വലിയ അവഗാഹമുള്ള പണ്ഡിതയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉൻസ ഖാത്തൂൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിദ് ബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി തങ്ങളുടെ പത്നി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മുസനി റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹോദരി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഖിലെയും എല്ലാ വിജ്ഞാന ശാഖകളിലെയും കഫത്തിൽ ജമീഹ എന്നാണ് മഹാന്മാർ എഴുതിയത് എല്ലാ വിജ്ഞാന ശാഖകളിലും ആധികാരിക ജ്ഞാനമുള്ളവരായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു കിതാബ് തന്നെ കാണാം ഷഹീഹുൽ ബുഖാരി ദർസൻ വരിവായത്തൻ ഒത്തതിരീസൻ ഈ രൂപത്തിൽ ഷഹീഹുൽ ബുഖാരിക്ക് സേവനം ചെയ്ത മഹതികളെ കുറിച്ച് മാത്രം പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അതുപോലെ തക് തബക്കാത്തുകളിൽ അതുപോലെ വലമാൻ്റെ ചരിത്രം എഴുതുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നൂറും ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും മഹിളകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് തബക്കാ വ്യത്യസ്ത തബക്കാത്തുകളിലുള്ള ആലിമീങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ മഹതികളായ ആളുകളെ എണ്ണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ അവരുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ലഭ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത് ലഭ്യമാകുന്ന അവലംബം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ സുലഭമായുള്ള കാലാണ് അതിൽ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സമയം ഇങ്ങനെ കൊല്ലാണ് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് നല്ല നല്ല തജുവീദിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ സഹോദരിമാരായ ആളുകൾക്ക് കൂടി വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനങ്ങളോടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആലിമീങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയെങ്കിലും നമ്മൾ കിറാഅത്തും തജുവീദും ഒക്കെ പഠിച്ച് നല്ല ആളുകളായി ഖുർആാനിൻ്റെ ഹാദിമീങ്ങളായി വരണം അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുകയും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും അതുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തായാല നമ്മെ എല്ലാവരെയും പെടുത്തുമാറാകട്ടെ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ പറയുമായിരുന്നു സലഫു സ്വാലിഹ്യങ്ങൾപ്പെട്ട ആളുകൾ നാലായിരം പ്രാവശ്യം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തവരുണ്ട് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഇദിരീസ് എന്നവർ പറഞ്ഞു മരണത്തിൻ്റെ സമയമെടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാണ് അല്ലയോ എൻ്റെ മക്കളെ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്താണ് കാരണം ഈ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നാലായിരം പ്രാവശ്യം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഹത്തുമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സിനിമ കാണരുത് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടരുത് ഈ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യരുത് ഞാൻ നാലായിരം പ്രാവശ്യം ഖുർആാൻ ഹത്തുമാക്കിയിട്ടുള്ള വീടാണിത് ലഫീസത്തുൽ മിശ്രീ അറലി അള്ളാഹു എന്ന കിടക്കുന്ന കബറിൽ നൂറുകണക്കിന് ഖുർആൻ നൂറുകണക്കിന് പ്രാവശ്യം ഖുർആാൻ ഹത്തുമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ മറ്റു കഴബാലയം കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ജംസം വെള്ളമാണ് ആ ജംസം വെള്ളത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം പ്രാവശ്യം ഖുർആൻ ഹത്തുമാക്കി ഓതിയിട്ടാണ് ആ ജംസം വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് കഴബാലയം കഴുകുന്നത് ഇത് ലോകത്ത് മുഴുവനും ഖുർആാനിൻ്റെ മഹത്വം ആളുകൾ എല്ലാ വിധേനയും സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളാണ് അള്ളാഹു താല അതിൻ്റെ ഹക്കനുസരിച്ച് പഠിക്കാനും പാരായണം ചെയ്യാനും അമൽ ചെയ്യാനും അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോഫിയൊക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ മജിലിസ് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ഒന്നരക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റിന് യു എയിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ നേരം പറയണമെന്നൊക്കെ ഉസ്താദ് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും തൽക്കാലം നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇവിടെ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ സയ്യിദന്മാർ ദുആ ഒക്കെ നടക്കും ഈ മജിലിസ് പൂർണ്ണമായും അവസാനിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങളെല്ലാവരും പോകാവൂ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമ്മെ എല്ലാവരെയും യഥാർത്ഥ മുത്തക്കയങ്ങളിൽ ഖുർആാനോട് ഹക്ക വീടുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണം സല്ലാഹു വസ്ലമി സീദന മുഹമ്മദ് അലിഹി വസ്ഹബി അജ്മൈൻ അലഹമുല്ലാ റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാം വരഹ്